They avoid defeat in the elections. They are now going all the way and really threatening the future of Pakistan because if um, if the Supreme Court orders and the Constitution is worthless, then the country is basically a banana republic. Thank you. और वफाकी काबीना इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तोहनी अदालत कमिट कर दी है बल्कि उसके बाद जब उन्होंने पार्लियामान में यह मामला लेकर गए वो तोहनी अदालत की एडमिशन थी फिर उन्होंने जब एतमाद का वोट लिया शेख रशीद साहब की तरफ से मैंने नोटिस दिया था सदर पाकिस्तान को एतमाद का वोट लेने का वो एतमाद का वोट लेके फिर साबित कर दिया कि यह मामला सप्लीमेंट्री ग्रांट का पार्लियामान में नहीं जाना था ये पैसे लेके आने पैसे देने चाहिए थे मैं आज भी समझता हूं कि तोहनी अदालत कमिट कर ली है वजीर आजम ने भी और काबीना ने भी और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन सब को घर भेज सकती है देखिए एक बार मैं बताता चलूं आपको ये जेहन में रखिएगा जब से पाकिस्तान बना है सारे इलेक्शन कंट्रोवर्सी आप देखते रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आईने पाकिस्तान उन्नीस को तोड़ा जाए नब्बे दिन में इलेक्शन होने हैं और मैं बार बार कहता हूं कि ये सुप्रीम ये जो कहा गया है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होने हैं ना आईन में कोई प्रोविजन है ना कानून में प्रोविजन है कि वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे हो ये इलेक्शन अलहदा होने हैं वो अलहदा बात है आसाइश के लिए आप कर दें आप इसको लेकिन ये इलेक्शन अलहदा होने हैं और अलहदा करें और कानून यही है और पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के हवाले से डेटें गुजर गया गुजरती जा रही हैं और दूसरी तरफ एक और बात बता चलूं आपको खैबर पख्तूनखा के इलेक्शन में पहले पोल डे देनी थी गवर्नर ने वो नहीं दी गई और काबीना बना दी गई निगरान वो निगरान काबीना आज भी गैर कानूनी है और नब्बे दिन वाला मामला जो है वो हम अदालतों में ऑलरेडी ले जा चुके हैं असलम मोहम्मद अजद सदीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खदमत है आज यानी कल का दिन बहुत ज़बरदस्त था इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन की कन्वेंशन में रूल ऑफ लॉ पे इमरान खान साहब का खिताब था सवाल जो आपके बहुत ज़बरदस्त सेशन हुए उस पर बात कर रही हैं साथ साथ आज इमरान खान साहब ने अदरिया से इजहार यकजहती के लिए रैली का कहा है और पूरे पाकिस्तान में ये रैलियाँ निकाली जाएंगी और इसका इम्पेक्ट बहुत पड़ना है और मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान से सारे लोग जो हैं अदलिया के साथ इजहार यकजहती करेंगे और ये हमारी रेड लाइन है चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है अदलिया हमारी रेड लाइन है याद रखिएगा तो उम्मीद बड़ी है हमें 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 अदालतों ही पे ट्रस्ट करना है अदालतों पे यकीन रखना है इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन का पंजाब का चैप्टर का मैं सदर हूँ आपको पता है फिर यहाँ मिर्जा सफदर साहब प्रेजिडेंट सजाद कियानी साहब इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन से मोहसिन आप बैरिस्टर ये यानी इतना ज़बरदस्त इवेंट था वेल अटेंडेड और इमरान खान साहब ने सवालों के जवाब दिए बाकायदा हर एक को सो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था इमरान खान साहब ने अदलिया की अहमियत का उजागर किया बताया कि अदलिया कितनी है और पूरे दुनिया में वोकला बरदरी खड़ी है अब इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन ने इमरान खान साहब के साथ इजहार ही जकजहती किया इमरान साहब चलने का अदा किया है और वो चलेंगे और वो समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में आना चाहिए सिविल सुप्रमेसी की बात उन्होंने की और सिविल सुप्रमेसी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है आ, मैं, मैंने ओपनिंग स्पीच है मेरी वहाँ की कुछ और सवाल जवाबों के बहुत सेशन है मेरा वो देख लीजिएगा और साथ ही इमरान खान साहब ने जो खिताब की है कुछ पोर्शन वो देख लीजिएगा देखिएगा definitely with reference to uh, elections and as far as the exercise of the sum of jurisdiction which which is going to be curtailed by a law of the parliament 
because of the shortage time and uh, before having the introduction of Mr. Imran Khan by our colleague, मैं इंकलाब पसंदों के एक कबीर से हूं जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूं मैं यूं ही दस्तो गिरबा नहीं जमाने से मैं जिस जगह खड़ा हूं दलील से ओनली वन वो एज फार एज द रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न एंड एज इज आर जुडिशरी सर no institution in pakistan right now is interested in maintaining rule of law although that has been protected under article 4 and 5 of the constitution and on the same time uh, article 10 has been 10a has been provided here so wasting a time i'm requesting the colleague uh for calling Mr. Imran Khan for a speech on his way. No, before. इसका ताल्लुक था मकसद तो यही है कि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि कितना ह्यूज डिफरेंस है जो रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में और जो रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इसी तरह जो जुडिशरी का रोल यहाँ पे और जो जुडिशरी का रोल पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मकसद ये था कि हम आज इस मैसेज को कन्वे करें ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान के जो इदारे हैं या अथॉरिटीज़ हैं कि ये चीज़ हमें ठीक करनी चाहिए हमारी चूँकि एक शॉर्ट नोटिस पे ये कॉन्फ्रेंस थी इससे पहले भी हम बहुत सारी प्रपोजल देते रहे हैं हमें किसी पार्टी से इख्तलाफ करते हुए ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं करनी है हमारा मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए बात करते रहेंगे बहुत शुक्रिया किसी आज इमरान खान साहब ने आई एल से खिताब किया है इसका ये मतलब नहीं हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है लेकिन मैं बताता चलूँ कि कोई पार्टी कोई लॉयर कोई नॉन लॉयर जो भी रूल ऑफ लॉ की बात करेगा इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन उसका पूरा साथ देगी और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो और यूके की तर्ज पे चाहे इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है हम जो जो भी इसमें जो सजेशन है जितनी हेल्प कर सकते हैं हम कर रहे हैं हम करते रहेंगे देखिए ये जो आज इमरान खान साहब की स्पीच हुई है रूल ऑफ लॉ के ऊपर हुई है हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब हुकूमत में आने के बाद जो आज उन्होंने स्पीच में बातें की हैं रूल ऑफ लॉ की जस्टिस की उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें मुश्किल जरूर आएंगी उसको इम्प्लीमेंट करने में मगर खान साहब को इसके ऊपर आगे जाना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन जरूर करनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी की एक ही डिमांड है रूल ऑफ लॉ हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं जस्टिस और इंसाफ देखना चाहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है सरकम सांसिस है ओवरसीज पाकिस्तानी जो लीगल फर्टी तो वेरी कंसर्न है क्योंकि लॉ के ऊपर सारी बात हो रही है पार्लियामेंट है सुप्रीम कोर्ट है सब लॉ के ऊपर इस वजह से स्पेशली ये कंडक्ट किया गया था जिसमें की स्पीकर हमारे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब थे तो पर्पज ये था कि अवेयरनेस देना आज का तो पर्पज ये है कि आई एल ए जो है एसोसिएशन और पाकिस्तानी जो लॉयर है वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं आप आवाम के बारे में सोचते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए ताकि जो एक एक जो शूट हो गया है डॉलर की सब चीज़ें ये सब जो हरारकी ये बेहतर हो और हमारा जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन थैंक यू आज की जो कॉन्फ्रेंस थी वो इसी पे थी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को कैसे अप होल्ड किया जाए और कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को थ्रू रूल रूल ऑफ लॉ चैनलाइज किया जाए regardless of the ever shifting political climate maintaining public order and peaceful progressive environment for the people like people of pakistan the principle implicit in this rule of law the executive must act under the law and not by its own degree or words will not be an issue of political social or economic or judicial related issues at all in the world in their own jurisdictions and they enjoy basic human rights i the second the segregation of powers and separation of powers of concept is is there very there at the prior in this house they were so relaxed and they were so comfortable in 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 a safe city this is not possible i would like to pass this message that azad city is is the time and now on 
uh, for giving this precious time. So I would like to start question and answer session. आपने ये सारा कुछ सुन लिया और मैंने बड़ी डिटेल में वहाँ एक एक सवाल का जवाब दिया बैरिस्टर्स के साथ एलीट के साथ बैठा हुआ था इलेक्शन के डिले होने की वजह क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कैसे बेहतर हो सकता है और ये जो गैप है इस गैप को कैसे कवर किया जा सकता है इस पर बड़ी तफसी गुफ्तु मैंने की है अरे मैं क्वेश्चन आंसर के जवाब में मैंने हर एक बात का जवाब दिया है मैंने और वो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत पाकिस्तान से प्यार करते हैं बहुत पैट्रियट हैं उनका पाकिस्तान में जीना मरना बाहर बैठी हैं लेकिन दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है उनके यहाँ के लिए आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं यानी इस हद तक प्यार है ओवरसीज़ को पाकिस्तान के साथ बड़ा ज़बरदस्त सेशन था आने वाले दिनों में बहुत और सी बातें होंगी लेकिन हमने कोशिश की है कि प्यार और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया है ये एक बड़ा इवेंट था इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त है और जो भी सब जो उनके माइंड में जहन थे बताया कि यहाँ कौन गलती नब्बे दिन में इलेक्शन होने हैं तो नब्बे दिन का इलेक्शन आइन ने फ्राहम किया लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का फैसला है दस फरवरी का सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आए उस पर मैंने गुफ्तु की मैंने उसका जवाब दिया और आने वाला हफ्ता बहुत अहम है इस हफ्ते में अदालती फैसलों पर अमल दरामद होना है अगर कंसेंस नहीं होता तो पंजाब और खैबर पख्तून का आगे इलेक्शन होने चाहिए ये पूरी कौम की डिमांड है इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफ पाकिस्तान जिंदाबाद